അവനെ വിളിച്ചേരി ഇക്രയില് ഉണ്ട് ഞാൻ لا أول العربي رومي بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا ليضعوا كما طلع الساة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تؤذرني على الإسلام خبت إذن وظل سعي إن لأن ما لبارنا ذو അബൂ ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു അന്നവിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനോ കച്ചവടം ചെയ്യാനോ പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലർ അബൂ ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു അന്നവിനെ പറ്റി അക്സർ അബൂ ഹുറൈറ അക്സർ അബൂ ഹുറൈറ അബൂ ഹുറൈറ ധാരാളം ഹദീസ് പറയുന്നു നമ്മളെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊന്നും പറയാതെ ധാരാളം ഹദീത്തുകൾ അബൂ ഹുറൈറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളുമായ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ മുഹാജിറുകൾ അധികവും കച്ചവടക്കാരും അൻസാറുകൾ അധികവും കർഷകരും അതിൻ്റെ മാറ്റവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയും കച്ചവടവും തൊഴിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളൻ്റെ അടുക്കൽ ചുരുക്ക സമയം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ തന്നെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവനും കേട്ട് അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തി മനസ്സ് മനഃപ്പാടമാക്കി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അബോഹുറൈറ അധികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം 
ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശപ്പടക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധനവും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയ നീണ്ട ഹജീത്തിൽ അബൂഹുറൈർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻകുന്തുല അഴത്തം ഇതു ബിക്കബിദി അലൽ അറുമിനൽ ജൂൾ ഇൻകുന്തുല അസദ്ദുൽ ല അസുദ്ദുൽ ഹജറ അല ബത്തുനി മിനൽ ജൂൾ ഞാൻ വിശപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് കവന്നു കിടക്കും ഭൂമിയിൽ കവന്നു കിടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് വിശപ്പിൻ്റെ കാടിന് കൊണ്ട് വയറ്റിലൊന്നും ഇല്ലാതപ്പോൾ കവന്നു കിടക്കാം ചില സമയത്ത് ഞാൻ കല്ല് എടുത്ത് എൻ്റെ വയറ്റത്ത് കെട്ടും നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും അധികം വിഷമം ഉണ്ടായി ആ സമയത്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല മതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു കാ ഒരു ക്ലാസ് പാല് ഹതിയായിട്ട് കിട്ടി ആ ഹതിയ കിട്ടിയപ്പോൾ സുഫത്തിൻ്റെ അഹലികാരം വിളിക്കാൻ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ പോയി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരോടും വയറു നിറയെ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓരോ വ്യക്തികളും കുടിച്ചു അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞു വയറു നിറയെ കുടി അങ്ങനെ കുടിച്ച് 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 വയറു നല്ല പോലെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് കുടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു തുള്ളി പാല് പോലും എൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല പയറ് നിറഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്നിട്ടും പാല് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടുകയല്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ഭക്ഷണവും ഇല്ല ഈ മൊഴിജിതത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊഴിജിത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴുതുമല സ്വർണമാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് മലക്ക് ജബിരിയിൽ അലഹിസ്തലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചു ഒഴുത് മല സ്വർണമാക്കിത്തരാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാക്കിത്തരാം റസൂള്ള സ്വീകരിച്ചില്ല സ്വീകരിച്ചാതിരുന്നത് ആവ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ മൊഴിസത്ത് കൊണ്ട് സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ അവസാന കാലം മൊഴിസത്തിന് ഏതായാലും നബിമാർ ഇല്ല കറാമത്ത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിക്കുന്നവരും വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നടത്താൻ പണം ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യമുള്ള പണം കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദീൻ മുടങ്ങിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് പിരിവെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുകയും ജയ്ഷുൽ അസുരത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അല്ലു ആദ്യം നൂറ് ഒട്ടകം പിന്നെ നൂറ് പിന്നെ നൂറ് അങ്ങനെ മുന്നൂറ് ഒട്ടകം എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു വലിയ സ്വഹാബിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ വച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഹരീഫയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്ഗാനത്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ലിക്കുല്ലി നബിയിൻ റഫീഖുൻ റഫീഖ് ഈ ഫിൽ ജന്നത്ത് ഉസ്മാൻ എല്ലാ നബിമാർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സഹായി അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ റഫീഖ് ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്ഗാനാണ് അപ്പം അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആൾ ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു നല്ല ഹലാലായ ബിസിനസ് ഒരു പൈ പോലും ഹറാമ് കലരാത്ത ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ജയ്സൽ അസുറത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം കൊടുത്തു 
മറ്റൊരിക്കൽ ദാരിദ്ര്യം ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബിലാലുൽ മുഹദ്ദിൻ അലി അള്ളാഹുവിനെ സഹാബികളെ ഇടയിൽ അയക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു തട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തല ഇവിടെ ചുമലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ തല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലേക്ക് എല്ലാവരും സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് സഹാബത്ത് ദീനിവിടെ വളർത്തിയത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹജീത്താണ് ഈ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഹജീസ് ബുഹാരിയിൽ സമീർത്തു സഹദൻ യക്കൂലു കൈസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ സഹദർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ കേട്ടു എന്താണ് സഹദ് പറഞ്ഞു ഇന്നി ല അവ്വലുൽ അറബി റൂമി അബി സഹ്മിൻ ഫി സബീലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അമ്പ് കൊണ്ട് എറിയപ്പെട്ട ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു വമാലനാമുൻ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ഉറക്കുൽ ഹുബുല ഒരു ഇലയല്ലാതെ മരത്തിൻ്റെ ഇല അതിനോട് ചേർത്ത് തിന്നുന്ന ഇടക്ക് കിട്ടുന്ന പഴവും എന്നാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇല മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് എവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈന്ന അഹദനാല യവഹു കമാ തലഹു സാത്തു മാലഹു കിൽത്തു ഞങ്ങൾ മറക്കിരുന്നാൽ ആടിൻ്റെ ആട് മറക്കിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആടിൻ്റെ മറക്കിരുന്നാൽ മണികൾ മണികളായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് തൊടൂല പറ്റിപ്പോവില്ല ഒരു കലർപ്പില്ല ആ നിലക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മണികളായിട്ടാണ് ആടുകൾ മറക്കിരിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം തുമ്മ അസുബഹത്ത് ബനു അസദിൻ തു അസിറുനി അലൽ ഇസ്ലാം പിന്നെ ബനു അസദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി തു അസിറുനി എന്നതിന് മൂന്ന് നാല് മാന ഹാഫ് ഹുമൻ എന്നുള്ള സ്ഥലം അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മാന ഇതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടായി അത്യാവശ്യം ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹിബുത്തു ഇതൻ ഒലല്ല സഈ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഓ അന്ന് ഞമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വയറു തറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട് ആ നിലയിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശ്രമമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ നമ്മൾ ഹായ്മായി പോകുമോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹായ്മാകൂല എന്നാലും പഴയ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത അത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അൻ ആയിഷത്ര അലി അള്ളാഹു അൽഹ അന്നഹ കാലത്ത് മാ ഷബി ആല് മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ മുന്തു കദിമൽ മദീന മിൻ തമി ബുറിൻ സലാസലയാലിൻ തിബാ ഹത്താ കുബിവ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ബുറിൻ്റെ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല സുഹാന് വീട് വീട്ടുകാർ വയറ് നിറച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അഥവാ കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും 
പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പട്ടിണി അടുക്ക തന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെറും കാരൊക്കെ മാത്രം കഴിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഈ റൊട്ടി ചുടുന്ന മുറിവിൻ്റെ താമ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരവസ്ഥ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അത്രയും വിഷമങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് തിന്നാൻ തീരെ തിന്നൂല എന്നല്ല അത് താഴെ ഹജീസിൽ വരുന്നു അൻമിസ് അരിബിന് ഖുദാമിൻ അൻ ഹിലാന് ഹിലാലിൻ അൽ വസ്ദാന് അൻ ഉറുവത്ത് അൻ ആയിഷത്ത് റതി അള്ളാഹു അല്ലാ കാലത്ത് മ അക്കല ആല് മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉക്കിലത്തൈനിഫിൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കാരൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ മാംസമോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമോ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ റൊട്ടിയോ പത്തിരിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണം ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓം കൂടി കഴിക്കാൻ നമ്മൾ അടുക്കൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് കാരൊക്കെ കൊണ്ട് മതിയാക്കുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല كان فراس رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم وحسبه من ليف من ليف إذا وراء بارنا ذلك بطشنة تندست ديال بائر دارتش بطشنة غي كان وچد وصم بولوم وندائت الله وري دارم روتي كي چال أدت دارم كار كي مرلو مرچو تو بديها كنم ഇനി അത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തെ അധികം മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി അങ്ങനെ റൊട്ടി ചൂടാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർത്തിയെടുത്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം എന്നാൽ അവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ ഭംഗി പവറ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ പറയുന്നു ഖാന ഫിറാസു റസൂൽ ഇല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മിൻ അതമിൻ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഫിറാസ് തോല് മൃഗത്തിൻ്റെ തോല് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈത്തപ്പന ഇവിടെ ഈ ചണ്ടി ചവറുകൾ മരത്തുമെന്നുള്ള അതിന് ഉള്ളിൽ നിറച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു തോല് കൊണ്ടുള്ള വിരിപ്പാണ് കിടക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ വലിയ വലിയ കോതടികളോ കിടക്കകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായാൽ അത് തോല് ഈ തപ്പനയുടെ ഈ ചോ ഈ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കൊലൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈളുകൾ ഈർക്കിളുകൾ അതെല്ലാം അല്ലാതെ ചേ ഒരു ചേരി പോലെയുള്ള ആ സാധനം നിറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഹദ്ദസന കത്താദത്തു ആല കുന്നാന എത്തി അനസ്വിന മാലിക്കൻ റലിയല്ലാഹു അൻഹു വഹബ്ബാസുഹു കായിമുൻ وقال كل كلوا فما علم النبي صلى الله عليه وسلم فما علم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ها 
അനസുബനി മാലിക്കിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചേറിക്കൊയ്ക്കാത്ത അരിച്ചെടുക്കാത്ത ഈ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ തൊലി അടക്കമുള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഒരു തരം ഉണക്കറൊട്ടി ചുട്ടതായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് ആ സമയത്ത് അനച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഹബ്ബാസ് ഹൂക്കായ്മുൻ പത് ഈ ചുടുന്നാൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതോടുകൂടി പറയാണ് കൊലു നിങ്ങൾ ഇതായിക്ക് ഇറ്റ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുക അമ്മ ആലമുൻ നബിയ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ റഹീഫൻ മുറക്കക്കൻ ഹത്ത ലഹിക്ക ബില്ല അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് വഫാത്താകുന്നത് വരെ മാർദ്ദവമായ പൊടികളെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി തിന്നുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല വലാർ ആ ഷാത്തൻ സമീത്തം ബി ഐനിഹി കത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നേരിയ പൊടിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ടുള്ള പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി അത് ചുട്ടതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് വരുമല്ലെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തത് ആടിനെ പൊരിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി തങ്ങൾ അടുക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇതേ സംഭവം തന്നെ കാനയെ എത്തി അലൈന ഷെഹ്റു മാ തൂക്കതുഫി മാ തൂക്കതുഫി നാറുൻ ഇന്ന മാഹു വത്തമ്രു അൽ മാഹു ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തീ കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെന്താണ് ഭക്ഷണം കാരക്കയും വെള്ളവും മാത്രം ഇല്ല അന്ന് ഉത്താബില്ല ഹൈം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഹതിയ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കഷ്ണം ഇറച്ചി കിട്ടിയാൽ അത് കഴിക്കുമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഏത് കാലവും ഒരു മാസം ഫുള്ളായിട്ട് കാരക്കയും വെള്ളവും മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് عائشة بي بي عربة نور برضو ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم نطاء منائه وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم ഫയസ്തീന അപ്പോൾ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ വീടുകളിൽ വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാര്യമാർ അധികമുണ്ട് ആ എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും വേറെ വേറെ വീടുകളാണല്ലോ ആ വീടുകളിൽ തീ കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു മാസവും രണ്ട് മാസവും ഒന്നും തീ കത്തിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെള്ളവും കാരക്കയും മാത്രം പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഹതിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തയക്കുന്ന അന്ന് മാത്രം ഒരല്പം കഷ്ണം 
ഇറച്ചിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിൻ്റെ കൂട്ടാനോ ഉണ്ടാകും അതാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രത്യേകമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു യാ നിസ അൽ മുസ്ലിമാത്ത് ലാ തഹ്ഖിറൻ നജാറത്തുൻ ലി ജാറതിഹ വലൗ ബി ഫിർസിൻ ഷാത്ത് യാ നിസ അൽ മുസ്ലിമാത്ത് ഓ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാംസം കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയൽവാസികൾക്ക് കൂടി അല്പം കൊടുക്കണം അതിന് ചാറ് കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വെച്ചിട്ട് ആയാലും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾക്ക് ആ മാംസക്കറികളിൽ നിന്ന് അല്പം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ മാംസം കൊടുത്ത് പിന്നീട് ആട്ടിൻ്റെ കുളമ്പ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതുമാത്രം കറി വെച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട അതും കൊടുക്കണം അയൽവാസികൾക്ക് മാംസത്തിൻ്റെ കറികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴും മാംസം ലഭിച്ചാൽ ആട്ടുമാംസം ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ കുളമ്പ് ലഭിച്ചു എന്നിട്ട് അത് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ചാറ് വെച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അയൽവാസികളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണം ലാത്ത പിറന്ന ജാറത്തുൻ ലിജാറത്തിഹ വല ബിഫിർസിൻ ഷാത്ത് ഒരു അയൽവാസിനിയായ സ്ത്രീ അവളുടെ മറ്റ് അയൽവാസികൾക്ക് നിസ്സാരമാക്കിയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ ശരിയായ നിലക്ക് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഹരി അയൽവാസികൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ യാനിസ അൽ മുസ്ലിമാത്ത് എന്നാ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ എന്ന് അപ്പം അന്നേ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ ഏ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് വൽ മർ അത്തു റാഹിയത്തുൻ ഫീ ബൈത്തി സൗജി ഹാ എന്നാണ് സ്ത്രീ അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭരണാധികാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയെന്നോ അടുക്കളപ്പൊഴുക്കളാക്കിയെന്നോ എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു രാജാവ് ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നേതാവ് തന്നെയാണ് പെണ്ണ് പെണ്ണ് എപ്പോഴും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം നോക്കേണ്ട അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ അത് ഉജൂബായിട്ടല്ല അവരെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം എന്ന നിരക്കാണ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വീട്ടിൽ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ചെന്നു റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടില്ല പിന്നെയും പോയി അപ്പോഴും കണ്ടില്ല പിന്നെയും വന്നു കണ്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് റസൂലൊന്നും അവിടെ ഇല്ല രാത്രിയായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് റസൂല് വന്നു അപ്പോൾ മഹതിയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ ജാത്ത് ബിന്തു കഫാത്തിമ സലാസ മറാത്തിം ഫിഹാദല്യവും അങ്ങയുടെ പൊന്നു മകൾ എന്താ പൊന്നു മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഫാത്തിമയോട് അള്ളാഹുവിന് റസൂൽ തന്നെ പറയും ഫാത്തിമ തുബ്ബത്തും മിന്നി ഫാത്തിമ എൻ്റെ ഒരു കരളിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അത്രയും അധികം പ്രിയമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ മൂന്ന് വട്ടം വാപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇല്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് റസൂലിന് അവിടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് ആയിഷ ബിബി ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഉടനെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് അലി റതി അള്ളാഹു അന്നയുടെ അലി റതി അള്ളാഹു അന്നവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫാത്തിമ ബീബിയും അലിയും രണ്ടാളും 
ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാളും കിടന്നിരിക്കുന്നു സൂർവാന കണ്ടതോടുകൂടി അവർ രണ്ടുപേരും തട്ടിക്കുളഞ്ഞ് എഴുന്നിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കയറി ഇരുന്നു ഓ ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമാബി പറയുകയാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി അല്ലരുവിനൽ ഹരീർ ഏറ്റവും വലിയ മാർദ്ദവുമേറിയ പട്ടിനെക്കാളും വളരെ മയമുള്ളതും സന്തോഷമുള്ളതുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് മകളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് മകളെ നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് അലി പകൽ ജോലിക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഗോതമ്പ് വാങ്ങും ആ ഗോതമ്പ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പി ഭക്ഷിപ്പിക്കലാണ് പണി അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കണം പൊടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗോതമ്പ് ആസ് ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആസ് കല്ല് ഒരു കല്ലാണ് ആ യന്ത്രം കൊണ്ട് കരണ്ട് കൊണ്ടൊന്നും തിരിയുന്നതല്ല ആ കല്ലിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ തൊലി പൊട്ടിപ്പോയി നബിയെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മിസ്കിന്മാർക്ക് വളരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് അത് ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കൈ തൊലി പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അടിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളാട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്ക് സഹായത്തിന് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ആ സമയത്ത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മകളെ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതാ ആ വൈത്തുമാ ഇലൽ ഫിറാശി ഫൂല സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വിരുപ്പിൽ വന്നാൽ ആ വിരുപ്പിൽ കരയെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിരുപ്പ് കിടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയല്ലിട്ട് കിടക്കണം ബിസ്മിക്കറബ്ബി ഒതോഴത്ത് ജമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ വിരുപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അങ്ങോട്ട് വീണിട്ട് ഉറങ്ങലല്ല ശരിക്കും ബിസ്മിയല്ലിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിതാ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മി ജല്ലി ബിസ്മിക്ക് റബ്ബി ഒതാഴ്ത്ത് ജമ്പി എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് പറയുന്നു സുബാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമുല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് കയ്യിൻ്റെ അടി കൂട്ടിവെച്ച് ആ കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട് കൈ കൂട്ടിവെച്ച് രണ്ട് കയ്യിൻ്റെയും അടിയിൽ ഊതുക എന്നിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ മുഖവും തലയും നെഞ്ചും എവിടെയൊക്കെ കൈ എത്തുമോ ആ തലം മുഴുവനും നിങ്ങൾ തടവുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൈർ അങ്ങനെ തടവി കിടന്നാൽ അന്ന് രാത്രി മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കും മോമിനായിട്ട് മരിക്കും ഷെയ്ത്താല ചെറുപ്പെടൂര ഖുർആാൻ്റെ ഫലം അത്രയാണ് വലിയ ഫലമാണ് ഖുർആാൻ്റെ ഫലം ഇവിടെ ആളുകൾ സദസ്സിൽ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനും കാണുന്ന ആളുകളില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോനോടിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയും വേണ്ട 
ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് ഊതിയാലുള്ള ഫലം ഒന്ന് കണ്ടില്ല ഓതുന്ന നാവ് ആ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാറ്റ് ആ കാറ്റ് തട്ടുന്ന കൈ ആ കൈ തട്ടിയ ശരീരം നാലാമത്തെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഖുർആാനിൻ്റെ പോരിഷ എത്തുകയാണ് ആ ശരീരത്തിൽ ചേത്താൻ പെരുവരാൾ ചേത്താൻ പെരുവില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചേത്താൻ ചേത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ചെല്ലിയാൽ പിന്നെ ചേത്താനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചേത്താൻ അടുക്കൂല അല്ലാത്ത ഭയന്മാരാണ് ചേത്താന്മാർ അബ്ദുള്ളാഹിബുറബസൂദ്രതിയുള്ളു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പേടിച്ച പേടിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയപ്പോഴാ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസം തങ്ങളും ജിന്നുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മസ്ജിദിൽ ജിന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി കുൽ ഊഹിയ ഇലയ്യ അന്ന ഹുസ്തമാന ഫറുമിനൽ ജിന്നി ഒക്കാലു സമീന ഖുർആാനൻ അജബ എന്ന് സൂറത്തിൽ ജിന്നിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ജിന്നുകളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസൂദ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചങ്ങോട്ട് അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് മസൂദിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചു ഈ വരൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കടന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നു സുബാലല്ലാ സൂഹൃദ് അങ്ങ് പോയതിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ ജിന്നുകളുമായിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാല്യ കൊടിയ പാലിന് ഫിരീത്ത് എൻ്റെ അടുക്കലക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ റസൂലുള്ള വരച്ച ആ വരഞ്ഞെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്നുപോയി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ റസൂല് വരച്ച ആ വര അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ കിടക്കാൻ അവന് സാധിച്ചതേയില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്ഷേത്താ മനുഷ്യനെങ്ങനെ ഭിത്തിനാക്കാനും പ്രസാദാക്കാനും ഒക്കെ വരും അതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെല്ലാൻ കഴിയണം അതിന് വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വിസ്മി ചെല്ലിയിട്ട് കിടക്കണം അത് കഴിയുന്നതും വലഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ കിബിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കണം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്കും കിടക്കാം അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് സുഹാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി നാല് ഇത് ചൊല്ലി രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി വെച്ച് ആ കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ ഊതി ശരീരത്ത് കൈ എത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും തടകിയാൽ അന്ന് രാത്രി ഷെയ്ത്താൻ വരില്ല ഷെയ്ത്താൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്ത് ഷെയ്ത്താൻ വന്നാലും അവൻ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചോ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂല ക്ഷേത്താൻ വലിയ ശത്രു ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടു പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വണ്ടേ ഉണ്ട് അലീബുര അബ്ദുത്താലിബിൻ്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീവി എന്നാക്കുന്നു ഗോതമ്പം ആസ് കല്ലിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പൊടിച്ച് പത്തിരിയാക്കി ചപ്പാത്തിയാക്കി ചുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ പതിവാണ് അതൊരു ഐബല്ല അതൊരു വലിയ വിവാദത്താണ് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ബിരുദുകാരെ സൽക്കരിക്കുക അതെല്ലാം അത് വലിയൊരു ഭർത്താവിനോട് ഉള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം നിലനിർത്താൻ ചിലപ്പോൾ നേരിയ കളവ് പോലെയുള്ള വാക്ക് പറയാൻ വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അനുമതി കൊടുത്തു അസ്മാഹുറതി അള്ളാഹു തന്നെ വന്നിട്ട് നമിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന സൗജി മിസ്സീസുൻ മിസ്സീക്കുൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മിസ്സീക്കാണ് അതായത് കുറച്ച് ബഹീലാണ് ആൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വിടൂല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നാർ വരും വിരുന്നാർ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ അയവ് എനിക്കും ഉണ്ട് മൂപ്പർക്കും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് വീട്ടു സാധനങ്ങൾ തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് തീർന്നു എന്ന് പറയാവോ അല്ലേ പഞ്ചസാര തീർന്നാൽ 
പറഞ്ഞ് 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 രണ്ട് ദിവസം ഇല്ലാണ്ട് ആയിട്ട് നാലാം ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഏ അരി തീർന്നിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ അപ്പോൾ തീർന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താക്കണം അരിയും പഞ്ചസാരയും അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാനുള്ളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഏതായാലും കൊണ്ടുവരികയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ബഹീരന്മാരാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കാശെടുത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ വല്ലാത്ത മടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് എന്താക്കുക ആ നമ്മളിവിടെ അരി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുക എപ്പോൾ തീരാൻ ഒരല്പം ബാക്കിയുണ്ടാവും എന്നാലും തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ മനസ്സിലെന്ത് കരുതിയാൽ മതി തീരാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി അല്ലേ യുക്തർവത്തി സാഴത്തു വൻഷക്കൽ കബർത്ത് കുറാല് ക്യാമത്ത് നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ലഹ്ദിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപേക്ഷികമായി അടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അല്ലാത്ത നിലക്കാണെങ്കിൽ അടുക്കാനായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഏതായാലും ഭർത്താവിൻ്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ബഹിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിന് അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാനും കൂടി ഭാര്യ നോക്കേണ്ടതാണ് അതിനു വേണ്ടി വീട്ടു സാധനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വരെ അനുവാദം ഇസ്ലാം കൊടുത്തു അങ്ങനെ മുഹാസറത്ത് ഏ വാഷിറൂഹുന്ന നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരുമായി നല്ല ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയിട്ട് തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാല അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് രോഗമായാൽ ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ചികിത്സ ചെയ്യണം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പുറമെ രോഗമായാൽ ഭർത്താവ് അവളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അവൾക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഈ സൗഹൃദ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക ഓരോ വിഷയത്തിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം തന്നു ആ ഐശ്വര്യം ഓർമ്മയിൽ വേണം എല്ലാവരും മറക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമായി പോവും അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ പേരിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങിപ്പോയി ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ടാൽ വലിയ ദാരിദ്ര്യമായി പോവും അള്ളാഹു താല അതിന് ഇടവരുത്താതെ ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ ദുബൈയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ അസ്ലമിൻ്റെ പിതാവും സജീവ സഹകാരിയുമായ കടവത്തൂർ അതിലാൻ്റെ അവിട സൂപ്പി ഹാജി മരണപ്പെട്ടു ഇന്നാലില്ലാഹിവൈനാജീവൻ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ മൈസൂർ സ്വദേശിയായ ഇക്ബാൽ ഹാജി നമ്മൾ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് സാദുലി ഹാജി ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ കബർ വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ ശരീരത്ത് കോളേജ് എ ഒ സയ്യിദ് 
ഷിഹാബ് തക്കാഫിയുടെ പിതാവ് ഹബീബ് തങ്ങൾ വരണാക്കരയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് പിന്നെ കുടുംബം ഹത്തുമും തഹലീലും ചൊല്ലിത് ആ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടൂര് മക്കാമിലെ ഖാദിം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഉമ്മ വഫാത്തായി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഷറഫുദ്ദീൻ ഫാദിലി അരിക്കുളം അരിക്കുളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മർക്കസ് പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന നസീറിൻ്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹുരത്ത് നൽകട്ടെ സഹോദര സമസ്ത ഇവിടെ ട്രഷറർ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മഹുരത്ത് നൽകട്ടെ ഹമ്മദിൻ <laughs> 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 ورزقنا سعادات الدارين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عنا كل بلاء ومصيبة وآفة ومرض ومشقة يا جبار يا قهار اللهم لا تواخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم اللهم انظر الينا بنظر رحمتك ولا تنظر الينا بنظر غضبك يا ارحم الراحمين اللهم افعل بنا ما انت له اهل ولا تفعل بنا ما نحن له اهل اللهم ادفع عنا كل بلية ومصيبة ومشقة يا أرحم الراهمين يا رحيم المساكين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله